。鉴于时差的缘故，叶晨并没有立刻给费可心打电话。不过想来这点事情对费可心来说也不会有任何难度，待晚上给他打个电话沟通一下，就可以着手后续规划了。于是叶晨便对蔡蔡子说道：“蔡蔡子，依我看，你也不用再回去继续练习武道了。”下午不如跟我一起去半山别墅，帮我打打下手。忙完了，咱俩一起回汤臣一品。蔡蔡子毫不犹豫地点头说道：“蔡蔡子都听叶晨君的。”说着，蔡蔡子问叶晨君：“我要不要去跟红天师打个招呼？”叶晨摆手道：“先别去了，他肯定还在授课。等晚些时候，私底下跟他说一声吧。”好。随后，叶晨带着蔡蔡子回到自己那栋半山别墅。来到别墅的地下室，菜菜子便惊讶地发现，这里竟然还有一条简易的口服液罐装设备，旁边还有许多没使用的口服液空瓶和瓶塞。菜菜子惊讶地问：“叶晨君，你这里怎么还有制药的设备？”叶晨笑道：“就是一套简单的罐装和封口设备，我打算给香榭丽的武道学员们准备一些提升实力的丹药，只是香榭丽的学员人数太多。”一人一颗丹药，我也送不起，干脆就用丹药化成水，稀释一批口服液给他们。说着，叶晨又道：“原本我准备好了两百多瓶，当时没想到会有这么多人。谁能想到，后来红天师那个大弟子龙思琪把整个太真道都带到金陵来了，所以就在准备一些，明天分给他们。”菜菜子恍然大悟，笑着说道：“龙小姐行事风格雷厉风行。”太真道，两百多人，无论男女老少，都被他治理的服服帖帖，就连红天师也不敢跟他大声说话。只要他和太真道能一心为叶晨君效力，将来对叶晨君一定大有裨益。叶晨点了点头，道：“眼下正是最缺人手的时候。太真道，两百多人确实不容小觑，将来要是实力上还能再进一步，就更好了。”说着，叶晨便道：“你稍等我一下。”我去兑些药液，稍后过来灌装。叶晨在菜菜子的帮助下，又加紧制作了一批口服液，一共灌装了四百多瓶，总量达到七百瓶。多出来的两百多瓶，叶晨打算拿来在学员中做做激励，让进步最快的、态度最好的学员都能额外得到奖励，这样也能提升他们的积极性。灌装完口服液，在从半山别墅出来的时候，天色已经黑了下来。叶晨见已经七点多了，便与菜菜子一起驱车返回市区。回到汤臣一品之后，叶晨先是将菜菜子送到地库，把自己从紫金山庄开来的车停在了伊藤家在地库买的车位。叶晨把车熄火，打算先送菜菜子进电梯，自己也从电梯上一楼，再步行折返回到自家别墅。当他和菜菜子正准备下车的时候，斜对面车位上。一个女司机已经从车里走了下来，她锁上车之后，便提着包往电梯厅走。蔡蔡子见到她，便对叶晨说道：“叶晨君，他就是我说的那位邻居。那天我就是听到他跟朋友打电话，才知道景清法师要来金陵。”叶晨轻轻点了点头，微笑道：“看来有机会一定要好好感谢他。人家一通电话，竟然阴差阳错的帮你悟了道，是。”蔡蔡子也非常认可叶晨所说的观点，道：“若不是他，我可能根本没机会悟道。”说着，蔡蔡子问叶晨：“叶晨君要不要去见一见那位景清法师？说不定他也能给你一些启发。”叶晨摇了摇头：“我情况特殊，还是尽量不跟这种已经悟道的陌生人见面了。”说罢，叶晨看着那女人的背影，忽然多了个心眼，立刻用灵气感知了一番。他心里并没有怀疑这个女人，用灵气感知，也完全是因为想到了破青会的书生，感觉这世界的巧合未必都是巧合，所以他便想着用灵气确认一下，如果对方就是个普通人，不懂武道，更不懂灵气，那就证明自己多虑了。他在感知之后发现，这女人确实不是武者，也不是修士，这让他彻底放下心来。两人推门下车。正常走到电梯厅的时候，那个女人刚好就在这里等待。在两人抵达电梯厅的时候，其中一部电梯也刚好打开梯门，那女人径直走进去
，刷完卡转过身来，才看到跟进来的菜菜子和叶晨。他顿时有些惊喜地说道：“呀，是你啊！”菜菜子微笑着点头说道：“好巧啊，你刚下班？没有。”那女人笑着说道：“我就是个家庭主妇，哪有什么班好上？我是刚从闺蜜家蹭饭回来。”说完。他好奇地打量了一下叶晨，问菜菜子：“这是你男朋友啊？”菜菜子俏脸微红，但还是下意识地连连摇头，道：“他是我的朋友，刚好也住一个小区，我蹭他的车回来。他可不敢在邻居的面前默认或者承认叶晨是自己的男朋友，毕竟叶晨自己就是汤臣一品的业主，万一哪天再碰到他和萧楚然，那岂不很尴尬？”那女人听了这话。便点了点头，问叶晨：“这位先生也住这栋楼？”叶晨摇头道：“我住其他楼。”说着，便在电梯上按下了一层的按钮。女人微微点头，笑着说道：“我还以为你们是情侣呢，看起来好般配的。”伊藤菜菜子羞臊地说道：“不是不是，我们就是普通朋友。”女人点点头，也没再调侃。电梯很快到了一楼，叶晨便与两人道别。从电梯里出来，步行回别墅去。此刻的他，做梦也想不到，刚才与他同在一部电梯里的女人，是他亲生母亲的手下。而且，之所以会比他前一脚回来，也是一切都在计划之中。安城西担心叶晨多想，故意让他找一个机会，在叶晨面前出现一次，好让叶晨能够确认他就是一个不懂武道和灵气的普通人。而之所以要计算时间，让这个女人先一步进地库，也是为了进一步降低被怀疑的可能性。毕竟人都是主观动物，如果一个人紧跟着自己后面到了同一个地方，有心人会以为被跟踪，但反过来就不一样了，可疑程度大大降低。安城西出手干预了菜菜子的悟道，为了不让叶晨察觉到异常，他必须要打消叶晨的一切疑虑，否则以叶晨的性格。必定会一查到底方才罢休。几分钟后，叶晨便回到了汤臣一品的别墅去。此时的别墅内，马兰和肖长坤正在一楼客厅看电视，说是看电视，只不过就是打开电视听个声。实则两人都在沙发上半躺着，各自刷着各自的手机。肖楚然一直在美国还没回来，叶晨又外出多日，这对冤家从一开始的天天干仗，逐渐累了倦了。就演变成了最熟悉的陌生人。两人虽同在一个屋檐下，但彼此间已经几乎没有了交流。叶晨推门进来，两人都下意识从沙发上站起身来，惊喜地看着叶晨，异口同声道：“好女婿回来了。”说完，两人还彼此嫌弃地看了对方一眼，似乎都在为刚才的默契感到扫兴。肖长坤正想上前一步跟叶晨说说话。马兰已经一瘸一拐地来到他身边，屁股用力向着侧面一扭一撞，把肖长坤撞了个措手不及，整个人立刻丢了重心，挥舞了半天，双臂也没能把重心找回来，只能踉踉跄跄地坐回了沙发上。肖长坤气恼地在抬头，马兰已经到了叶晨身边，一脸谄媚地说道：“哎呀，好女婿，你怎么这时候回来了，也不提前跟妈打个招呼？吃饭了没有啊？”要不要妈给你做点吃的？叶晨微笑道：“不用麻烦了吗？我吃过了。”肖长坤赶紧站起身来，快步迎了上去，开口道：“好女婿啊，你这次怎么走了这么多天？”叶晨笑道：“这次的业务量比较大，连续看了好几个宅子和工厂，主要还是这个客户实力强。”哎呦，马兰开心不已地说道：“这么有实力的客户，钱肯定也不少给吧？”那是，叶晨点点头，随口道：“这个客户给钱特别爽快，回来之前还特地多给了一百万车马费。”马兰惊呼道：“我的乖乖，光车马费就给一百万，这是什么神仙客户啊？”一旁的肖长坤也不禁感叹道：“这才是有钱人，多给一百万，就当是小费了吧，真是挥金如土啊！”马兰这时候想起什么，连忙对叶晨说道：“好女婿。”我看新闻上说，印度首富家小儿子结婚，光婚前派对就花了一个多亿美金，折合人民币都他妈过十亿了。你说你要是能找个这样的客户，
，给他婚礼选址看个风水什么的，那不得给你个上千万意思意思？叶晨哑然失笑，也只能点头说道：“差不多吧，只不过我不认识印度的客户，想来是赚不到这份钱了。”肖长坤拉着叶晨在沙发上坐下，开口说道：“好女婿，眼光要放长远一些。老是给国人看风水，是一种文化闭塞。咱华夏文明源远,远流长，可那些老外大都不信。老外不信，咱们也就算了。很多咱们国内的年轻人也不信咱们老祖宗留下的智慧。他们宁可一天到晚研究星座，研究塔罗牌，也不愿意研究咱老祖宗的东西。那你说？”咱们为什么不能让老外也研究研究咱们的风水秘术、易经八卦？叶晨觉得肖长坤说的有道理，但想法有些一厢情愿。东西方的文化若是看历史，都可以称得上源远,远流长，甚至东方有过之而无不及。但西方偏偏抓住了二战后期的黄金四十年，这四十年世界的文化、商品以及金融交流越来越密切，文化传播的速度自然也快得惊人。所以他们的近现代文化传播最为广泛。星座这种东西，就跟好莱坞电影一样，早就已经席卷全球。但风水秘术、易经八卦，要是想席卷西方，恐怕还需要很长的路要走。不过叶晨也没有与萧长坤争论，只是笑着说道：“爸，您说的对，文化自信和文化输出都很重要。等将来有机会，一定多去海外推广推广风水。”萧长坤不禁感叹道：“我有的时候就有一种冲动，豁出去我这身老骨头，多向世界宣传宣传咱们华夏的悠久历史和文化。”说着，他忍不住叹了口气：“我是不懂风水，我要是跟你一样，也是个风水大师，我非得去美国白宫跟前给他们好好看个四五六出来，告诉告诉他们，白宫怎么改造才能让他们风水更好。”到时候，这美国的电视台一报道，嘿，来自华夏的风水大师肖长坤，受总统阁下邀请，亲自赴美为美国白宫破解风水困局。其出神入化的风水造诣，让总统都为之交口称赞，了不起啊，了不起！马兰脱口道：“肖长坤，你这是出去宣传文化的，还是出去卖国的？瞧给你能的，还去给美国白宫看风水。”你咋不去隔壁给钱红艳看看风水，帮她早日飞黄腾达呢？肖长坤尴尬地说道：“这不是闲聊吗？我要真是风水大师，我能给钱红艳看风水吗？看也是给她往差了看啊。”叶晨见两人又斗上嘴了，无奈地暗自摇头。这时候，兜里的手机忽然响了起来，他拿起来一看，竟是老婆肖初然发来的视频通话。